Hey guys, welcome back to my channel. Welcome, welcome. Today, we're gonna be doing tosino. Masarap almusal ang tosino sa umaga. Kung nakakilala sa akin, my name is Sherry. Bag, um, kung bago lang po kayong bisita sa aking bahay, sa aking channel, subscribe naman po sa baba. And don't forget to press the notification button so up to date po kayo sa susunod na may upload ako. And kung may mga suggestions din kayo, comment na rin kung... Um, natuwa, natuwa naman kayo sa aking mga pinagagawa dito. Pakicomment na lang po. Tapos pakibigay na lang ako ng big like if kung okay lang po. Thank you so much guys for tuning in. So today gagawa tayo ng tosino. Madali na to na recipe. Sobrang dali lang niya talaga. At, uh, at saka masarap siyang iulam with fried rice. ba diba? At saka itlog na pinerito sa umaga. So, tapos magkakamay ka, tapos sasawsaw mo siya sa kamatis na may patis. Ay, grabe. Sarap kumain. Anyway, <laughs> without further ado, guys, sisimulan na natin ang ating paggawa ng tosino. The ingredients that we're gonna be needing are pork. Pwede mo rin siyang isubstitute ng chicken, guys, kung gusto nyo mas healthy. Brown sugar. Salt. Garlic, soy sauce, pineapple juice, pepper, and vinegar. The exact measurements of all of these guys would be in the description box down below. So on our empty bowl, guys, we are gonna we're gonna be putting ang ating mga um, ingredients together. So halo halo lang. So we'll be needing two tablespoons of vinegar. 1 tablespoon ng soy sauce. Sama na rin natin yung ating salt. And then, kalahating teaspoon ng ating ground pepper, black pepper. Then, ang ating then ang ating garlic. Then we have to put our brown sugar. And last but not least, ang ating pineapple juice. We'll be needing 1 fourth cup ng ating pineapple juice. So, halo-halo lang natin to guys. We're just gonna be mixing this around like that. Halo lang natin siya guys. And then, pag medyo mix, mix na ang cutting mixture, pwede na natin ilagay isa-isa ang ating ang ating pork. Pwede na natin ibabad ang ating pork sa ating marinade. So, halo-halo lang tayo guys. And then, make sure na bawat piece ng pork ay covered ng ating marinade. So, ganyan lang. Halo-halo lang. Pwede rin natin itong kamayan, but we attempt to just, mas maganda, mas, mas okay ako na kutsara na lang gagamitin ko. If I've got a pair of gloves, ma, baka pwede ko siya na kamayan, but for now, Ito lang. Ito na lang. Kutsara na lang naman ako. So, yan. Covered na. Covered na lahat ang ating tosino mixture. What, will, what I will do with this, guys, ilalagyan ko lang siya, tatakpan ko lang siya ng cling film.
Ito na yung marinade natin guys. Ilalagay ko lang to sa ref. Pwede siyang i-cure for 24 hours up to 3 days. So, mas matagal siguro ang babad, mas masarap. Um, but ako, yung for me, siguro mga dalawang araw ko lang ito bababad. And then, pwede, pwede na namin kainin. I'll show you the finished product guys. Magmumukbang ako na separate video. Magmumukbang ako ng breakfast. Kakain tayo ng sarap, ng bonggang-bonggang marami tayong kakainin. I'm looking forward to eating this for breakfast. So, yun lang guys. Um, I will see you either tomorrow or the day after. Ibababad ko lang siya and I'll just leave it in the ref to cure for a few days. Probably one or two days. So, yun lang guys. I will see you in a bit. Hi guys, welcome back. Umaga na ng February 5 today. Ayan. Titinan na natin kung ano yung resulta ng, ng ginawa natin na to see no the other day. So, as yun, iluluto ko na rin siya. And then, magmumukbang ako. Do, stay tuned guys, dun sa ating mukbang. Meron akong mukbang na Filipino breakfast. So, stay tuned to that. Umaga today, it's around 9 o'clock na umaga today. Maganda ang weather sa labas. Kahatid ko lang sa mga, kahatid ko lang kay Maya. So, yun. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura nung, ano, nung tosino, ha? Ayan guys, kunin na natin ang ating tusino from the ref. Ayan, ganyan ang itsura niya guys. Pag nababad siya ng almost two days to. Ipiprito ko lang siya and then pakikita ko sa inyo kung ano itsura niya kapag ka naprito na. Na clean pan guys, lagay lang natin ang ating tusino. Make sure na mainit-init ang ating pan and then lagay lang natin yung kung ilan kano kadami tusino ang gusto natin lutuin. So, wala siyang kulay guys kasi wala ako nilagay na food coloring. Wala tong preservative so mas healthy siya. Lalo na pag papakainin mo sa mga kids. So, ito i papakaluan lang natin. Lagay tayo ng konting tubig. And then, pagka uh, natuyo na yung tubig, tsaka natin siya ipiprito. Lalagyan natin na siya ng konting mantika. So, ito lang. Wait lang natin, guys, na. Ayan. So, in the rest, we could keep it in the freezer or in the rest, pwede mo pa ito i-store. Pwede mo pang i-cure ang ating tosina for another day. Pwede siya hanggang 3 days sa ref. Pero after that, But, dapat ilagay muna siya sa freezer. So, lagay lang natin siya ng konting tubig lang. Konting-konting tubig lang. Para lumambot siya. And then, we'll wait for this na lumambot. And then, tsaka natin siya lalagyan ng mantika. Tsaka natin siya ipiprito. Tuyo na yung ating sabaw. Tuyo na yung ating tuyo na yung ating water. So, pwede na natin siyang lagyan ng konting oil. Ipiprito na natin siya. Ako, ang bango-bango niya. Ako, naamoy niyo lang, guys. Ang bango. Sobrang bango nito yung tusino na to. And then, it's golden brown as well. Kasi, dun sa brown sugar. Kaya siya, para siyang barbecue yung dating niya. Parang golden brown ang dating niya. So, ayan. I'm so excited. Nagluluto na rin ako ng itlog sa side. Dahil, kira-ready na natin ang ating mukbang.
So, there you go guys. Ito na yung ating finished product ng Tosino. Sana nagustuhan nyo. And I do hope na mag-enjoy kayo na subukan ang recipe na to dahil sobrang sarap niya. Tiyak, naku, matutuwa. Pagka nakakamiss kasi ang pagkain Pilipino pag nasa abroad ka, grabe. As in, kailangan ikaw na lang para-paraan lang yan. Ikaw na lang ang gumawa. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and enjoy eating. Bye! Take